ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ലൂം സോളാർ സൈറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് സോളാർ പെല്ല് വാങ്ങി നൂറ്റി അൻപത് വാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് സോളാർ പെല്ലായിട്ട് ഈ കാണുന്ന രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സോളാർ പെല്ല് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ കാര്യം എന്നല്ല പറയുക മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് എത്രത്തോളം എനർജി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആരും ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം അപ്പോൾ ചാനൽ വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ സോളാർ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് വാട്ടിൻ്റെ ലൂം സോളാറിൻ്റെ ഒരു സോളാർ പാനലാട്ടാ ഇതൊരു പാനൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് വാട്ടാണ് ഇതൊരു മോണോ ക്രിസ്റ്റൽ പാനലാണ് എന്നാൽ സോളാർ പാനൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ടല്ല മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ഇത് മോണോ ക്രിസ്റ്റൽ സോളാർ പാനൽ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയമണ്ട് കട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡുള്ള ഇതാണ് മോണോ ക്രിസ്റ്റല് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ തന്നെ വേറെ ബ്ലൂ കളറിലൊരു സോളാർ പാനൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോളി ക്രിസ്റ്റലാണ് അപ്പോൾ അതിനെ വിളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിലും കൂടുതൽ പവർ സേവിങ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് കൂടുതൽ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിലും കൂടുതൽ പവർ കൂടുതൽ കിട്ടും അതാണ് ഈ മോണോ ക്രിസ്റ്റൽ പാനലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ സോളാർ പാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെളിച്ചും കുറയുമ്പോൾ പവർ കുറവായിട്ട് കുറച്ച് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാനലിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാനലിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് അഞ്ഞൂറാണ് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണ് ഒരു പാനലിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് പാനൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ അതല്ല ഇനി ലൂം സോളാറിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് പാനൽ കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ കയറി നമുക്ക് തപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് വരും അതായത് ഇന്ത്യ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ കൂടി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ അവർ നമ്മളായിട്ട് അവർ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കോഡൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ടു എന്നുള്ളൊരു കൂപ്പൺ കോഡ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പാനൽ എങ്ങനെയുണ്ട് മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാനലിലെ പ്രത്യേകത അത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് വാട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം പവർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മങ്ങി വെളിച്ചത്തിൽ വരെ പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വാട്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മഴ പെയ്യണ സമയത്തായാലും വളരെ മങ്ങി വെളിച്ചത്തിലും പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വാട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആംബിയർ കുറവായിരിക്കും മഴ പെയ്യണ സമയത്തൊക്കെ കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് ആംപിയർ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ആംപിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ആംപിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ആംപിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് ഒക്കെ വന്നേക്കണേ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ ത്രീ എം എം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ വയറൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കണത് ഇപ്പം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മളത് പൈസ കൊടുത്ത് വേറെ വയറൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് ഈ വയറെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ വയറാണിത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ സോളാർ പാനൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ വയറുകളാട്ടാ യൂസ് ചെയ്യണത് അത് ഡി സി വയറായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു വയറിന് വില എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വില കൂടിയ വയറാണത് ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു വയറാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല
അത് നൂറ്റി അൻപത് വാട്ടിന് പാനല് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റിനുള്ളിൽ കറണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഡെയിലി മാക്സിമം കേട്ടോ അത്രയ്ക്കും പറ്റുള്ളൂ ഏകദേശം രണ്ട് യൂ ഇത് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഈ പാനലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കണേ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ കേട്ടോ ഈ നമ്മുടെ ഈ ലൂം സോളാറിൻ്റെ ഇത് ഈ പാനൽ വന്നേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഉണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ അലുമിനിയം ആണ് അപ്പോൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തുരുമ്പ് പിടിക്കലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഈ പാനലിൻ്റെ മേലെ കയറി നിന്ന് നോക്കി അത്യാവശ്യം നല്ല ബലമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതായത് പൊട്ട ഈ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടണ ഗ്ലാസ് ഒന്നുമല്ല നല്ല ബലമുണ്ട് വെച്ചാൽ നല്ല ബലമുണ്ട് നമുക്ക് കയറി നിൽക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷേ കയറി പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വീഴ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വീഴ അങ്ങനെ ചെയ്യാണെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഗ്ലാസ് ഒക്കെയാണ് ഗ്ലാസ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു വേറൊരു പ്രത്യേക മെറ്റീരിയലാണ് വന്നേക്കണത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ എങ്ങനെയുണ്ട് പാനൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വോൾട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മാറിപ്പോയതാണ് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വോൾട്ട് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെയിൽ കൂടുമ്പോൾ കുറയുമ്പോൾ ഒക്കെ ആംബിയറിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഒരു പാനലിൽ പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വോൾട്ടാട്ട വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രീമിയം പ്രീമിയം എന്നല്ല നല്ലൊരു നല്ലൊരു വേനലാണ് നമ്മുടെ ലൂം സോളാറിൻ്റെ എന്ന് ഇതിൻ്റെ വേലൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് രണ്ട് പാനൽ നമുക്ക് വന്നേക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടിയിൽ ഇതെങ്ങനെ പാനൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ മറ്റ് ഇൻവെർട്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചാണ് ബാറ്ററിയിൽ എങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അതാണ് ഇതിനകത്ത് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം അടിയിൽ പോയിട്ട് അതെങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സോളാർ പാനലിൻ്റെ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തേക്കണം ഈ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് ഏച്ചിൻ്റെ രണ്ട് വലിയ ബാറ്ററിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് ഏച്ചിൻ്റെ രണ്ട് വലിയ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തേക്കാണ് ഇതൊരു സോളാർ പാനലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇതൊരു സോളാർ പാനലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഒരു പാനൽ ഒരു ബാറ്ററിയിലേക്കും മറ്റു പാനൽ ഇതിനകത്തേക്കും കൊടുത്തേക്കാണ് അതിനൊരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇത് ചെയ്തേക്കാണ് പാരലാക്കിയേക്കാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടില്ലാട്ടോ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കണം പാരലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സോളാർ പാനലിന് അത് കൊടുത്തേക്കാണ് പിന്നെ ഇത് ഓവർ ചാർജ് ആവുന്നുണ്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ സാധാരണ എല്ലാവരും കണക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ എം പി പി ടി സോളാർ ചാർജിങ് കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സോളാർ ചാർജിങ് കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ ചാർജിങ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കറണ്ട് നമുക്ക് ലോസ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷേ അത് നമുക്ക് സമയം ഫുൾ ചാർജ് ആവുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ അതിനുള്ള ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫുൾ ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ചാർജ് ആവുന്നുള്ളൂ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വെച്ച ബാറ്ററി ഒരു പാനൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഫുൾ ചാർജ് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാനലിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വോൾട്ട് ഏകദേശം എല്ലാ സമയത്തും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് തന്നെ ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു സെവൻ വേവ് ഇൻവെർട്ടറാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ വേവ് ഇൻവെർട്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതും ഡയറക്റ്റ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തേക്കാണ് ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാണ് ഈ ഇതിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ബാറ്ററി പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് കയറണം എന്ന് പറ
നൂറ്റൻപത് വാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് പാനല് ഈ രണ്ട് ബാറ്ററിയിലേക്ക് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പാരലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ ഇത് നൂറ്റൻപത് വാട്ടിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് അയച്ച് മൊത്തം ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഇട്ട് പാനലിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ എണ്ണം കൂട്ടേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നിൽ എം പി ബി സോളാർ ചാർജിങ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ചാർജിങ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ എം പി ബി ടി സോളാർ ചാർജിങ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വരണ്ട കറണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററി ചാർജ് കയറും പക്ഷേ സാധാ ചാർജിങ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ലോസ് വരും ഏകദേശം എട്ട് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ലോസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും പക്ഷേ അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ സോളാറിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി നഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് അതാണ് സാധാരണ സോളാർ ചാർജിങ് കൺട്രോളിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററി ഒരു തരത്തിലും ഓവർ ഹീറ്റ് ആവാനോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തരത്തിലും ഓവർ ചാർജ് ആവാനോ വരുത്തരുത് അതിനൊരു റിലീവും മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ വെക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു റിലീവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സോളാർ ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പാനൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ സോളാർ ഇൻവെർട്ടർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മാക്സിമം പവറിനെ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തേക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് വോൾട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ പക്ഷേ അത് ശരിക്കും ചാർജ് കയറണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് വോൾട്ടേലേക്കും ചാർജ് കയറണം പക്ഷേ ആംബിയറിൽ നഷ്ടമൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെ മറ്റോണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചാർജിങ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആംബിയറിലും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ടിൽ അത്രയ്ക്കും നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ബാറ്ററി അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ്റമ്പത് അഞ്ച് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പാനൽ ഒരു നൂറ്റൻപത് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയുള്ള രണ്ട് പാനൽ വരെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും വരില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ നൂറ്റൻപത് വാട്ടിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് പാനലാക്കാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓവർ ചാർജ് ആവാനും പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആവാനൊക്കെ ചാർജ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആംബിയറാണ് എൻ്റെ മാക്സിമം ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എച്ച് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആംബിയറിൽ ചാർജ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ മാക്സിമം പവറായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നല്ല ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വെയിലുള്ള സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഒമ്പത് ആംബിയർ കിട്ടുള്ളൂ ഒരു അഞ്ചാം പേർ ഒക്കെ മാക്സിമം കിട്ടണുള്ളൂ അപ്പം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും ബാറ്ററിക്ക് വരില്ല അപ്പം മാക്സിമം കറണ്ട് ബാറ്ററിയിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളൊരു ചെറിയ സിസ്റ്റം ഒക്കെയാണ് വീട്ടിൽ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാൽ മാത്രമേ വെക്കണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തോ പിന്നെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ചാർജ് ആവതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് റീലൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഫുള്ള് ചാർജ് ചെയ്യണത് സോളാറിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് കറണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യണേ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വയറിങ് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എ സിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടുകൂട്ടാം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ഡി സിയിൽ നമ്മൾ സോളാറിലേക്ക് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടർ ഓഫ് ചെയ്തൊക്കെ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാണ് വീട്ടിൽ മറ്റു സ്ഥലത്തും വേറെ സ്ഥലത്തൊന്നും കറണ്ടില്ല ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓൺ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ വയറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സോളാറിൽ ഇടുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജും അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടറും അതായത് ഹെവി കറണ്ട് എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യും സോളാറിൽ ഇടുമ്പോൾ അത് എ സിന്ന് വർക്
അപ്പോൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം അതായത് പകലും മുഴുവൻ ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളിത് സോളാറിലേക്ക് തട്ടിയിടും സോളാ സോളാറിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് മണി തുടങ്ങി ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണി വരെ ഫുള്ള് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അധികം കാര്യമായിട്ടുള്ള യൂസൊന്നും വരുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര യൂണിറ്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റിൻ്റെ എത്രയാണ് പകൽ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഫാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടി വി അത്രയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കണേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പകൽ മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പകൽ മൊത്തം ഏകദേശം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര യൂണിറ്റ് മുതൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് വരെയാണ് നമുക്ക് ഈ സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് മാക്സിമം കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പാനൽ എന്ന് കിട്ടാം പ്രത്യേകിച്ച് കൂട്ടാണ് ഇനി പാനലിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും പിന്നെ അതുമല്ല ഇനി ഈ സോളാർ പാനൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ കറണ്ട് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ആയി തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ട് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫാനൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ട് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യണ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുപത് വാട്ടാണ് ഒരു ഫാനിൻ്റെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഫാനും എഴുപത്തഞ്ച് വട്ടാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഒരു ഫാനും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബി എൽ ടി സി ഫാനാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് വാട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് വാട്ടാണ് അതിൻ്റെ കറണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യാം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫാൻ ഒരെണ്ണം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം കറണ്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം കറണ്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യത്യാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഫാനായിട്ട് മാറ്റാം അത് മാറ്റിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് കറണ്ടിലുള്ള വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ സോളാറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതായിട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫാനൊന്നും മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എൽ ടി സി എ സി ബി എൽ ടി സി ഫാൻ ബി എൽ ടി സി മോട്ടർ എല്ലാം ബി എൽ ടി സിയുടെ യുഗമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫാനൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബി എൽ ടി സി ഫാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി